Queremos hablar a nombre de Chile Vamos. Nuestra coalición tomó dos decisiones muy importantes en los últimos meses. La primera es que íbamos a trabajar por una buena y nueva constitución para Chile. Y a partir de ahí presentamos al país, junto con otras fuerzas políticas y sociales, una estrategia que se llamó Recházala por una mejor. Nuestro compromiso público fue impulsar que un eje transversal, inédito desde el retorno a la democracia, estuviera disponible a construir una nueva mayoría en Chile en pos de rechazar un proceso refundacional, de rechazar a los extremos y de construir una lógica equilibrada. Para nosotros, lo más importante del 4 de septiembre es que se acabó el eje del sí y el no en Chile. Y hoy día hay un nuevo eje, los que votaron apruebo y los que votamos rechazo, donde se trascendió a las fronteras de gente que legítimamente quizás en su minuto había votado distinto pero que hoy día estábamos unidos en torno a un objetivo concreto, que era entregarle a Chile una constitución moderada, razonable y con legitimidad. Hoy día, esas fuerzas políticas, por una amplísima mayoría, ratificaron el acuerdo y se logró, por sobre los dos tercios incluso, que se aprobara este proyecto de reforma. Entonces, primer desafío tremendamente importante. Y el segundo, ¿qué distingue a Chile de otros países del continente? Que es que sus versiones moderadas tienen identidad y están disponibles a desafiarle el espacio político a las versiones radicales. ¿Por qué en Chile no pasa lo que sucede afortunadamente en Brasil? O lo que sucede, por ejemplo, en Perú. Porque las fuerzas moderadas están dispuestas a construir caminos de diálogo, de acuerdo y de trabajo en conjunto. El día que predomine la confrontación en Chile, se acabó la estabilidad, se acabó la posibilidad de desarrollo y lo más grave de todo, se acaba el avance especialmente para los más pobres. Por lo tanto, hoy día... Lo que hemos construido como acuerdo, lo que busca es entregarle estabilidad y proyección al país. Por lo tanto, este es un acuerdo que ha congregado a las fuerzas moderadas y al mismo tiempo es un acuerdo contra el populismo, contra la demagogia y contra la confrontación. Eso es lo que hay detrás de este esfuerzo. Yo les puedo decir, a mis 37 años, mi generación ha tenido que padecer la confrontación. Y esperamos heredarle a las futuras generaciones un país donde no haya confrontación, sino que lo que haya es diálogo, haya encuentro y haya capacidad de ponerse de acuerdo. Porque yo no conozco ningún país del mundo que prospere, y así lo hemos conversado con Chile Vamos, desde la confrontación, desde la funa, desde el amedrentamiento y desde el matonaje. Lo que más bien uno conoce es que los países que alcanzan el desarrollo son aquellos que son capaces de hacer que sus fuerzas moderadas encuentren efectivamente eh, caminos de acuerdo y caminos en común. Eso es lo que va a construir Chile Vamos, esa es la centroderecha democrática y eso es lo que hoy día ha quedado ampliamente ratificado en el Congreso Nacional.